Fiscal, ¿pero usted conoce al señor Gustavo Gorriti, al periodista? Yo conozco al señor Gustavo Gorriti, conozco a otros periodistas. ¿En qué también circunstancias que me han lo conoció? A, a ¿Es cercano a él? Como a Canal N. A, a no puedo decir que soy cercano al señor Gustavo Gorriti. No soy cercano tampoco a ¿Cuántas Rafael veces Vela, se ha reunido con el señor Gustavo Gorriti? periodista. Las veces que me han invitado, así como los demás medios de prensa me han invitado para que yo pueda brindar información a través de su señal. Yo he ido a Canal N a brindar información en mis sendas entrevistas, tanto cuando estaba la señora Mávila Huerta, como estaba el señor eh, Jaime Chincha, o está actualmente el señor Jaime claro. Chincha. Eso es regular. En el caso del señor que, Gustavo Gorriti, es que porque ellos no tienen crear un una medio narración. masivo, sino entendemos, ellos son de IDL, del Instituto de Defensa Legal. Entonces, ¿cuántas veces se ha reunido usted con el señor Gustavo Gorriti? Miren, no habrán sido muchas veces, eh, yo me acuerdo, y eso lo pueden ustedes revisar en su portal, hay un par de entrevistas que se brindaron desde las instalaciones de dicha institución. Hay que recordar también que en el año 2017, antes de que yo ingrese a ser fiscal de lavado de activos para conocer el caso Cocteles, eh, Hamilton Castro no quería investigar a Fuerza Popular ni el caso Cocteles, y es IDL a, a través de la cabeza de Gustavo Gorriti que da a conocer a la sociedad peruana que existía una anotación eh, de Marcelo Odebrecht de aumentar a Keiko de hacer visita. Luego de que la prensa, los medios de prensa hacen su labor investigativa, su labor de control de las autoridades, su labor de control social respecto a los fiscales, el Ministerio Público encabezado en ese entonces por Pablo Sánchez, pero bajo la jefatura de la Unidad de Cooperación Internacional de Alonso Peña Cabrera, negó la existencia de esas pruebas que incriminaban a Keiko Fujimori. Es en esas circunstancias que Canal N hace y aborda eh, al, al, a los fiscales del por qué la pasividad eh, respecto a las investigaciones que no se estaban realizando respecto al caso Cocteles o al caso Keiko Fujimori. Entonces sí se coordinó en es esa en ocasión con el señor Gorriti. En donde no, no se coordinó. Ahí usted me está por la información de fuente pública, uh -huh. de fuente pública, el fiscal Germán Juárez, y usted lo podrá revisar en los actuados, y tienen conocimiento los demás investigados, de fuente pública de la República, del de, 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 de portal IDL y de medios de Brasil, se da cuenta de la existencia de esa nota de aumentar a Keiko de hacer visita. E inmediatamente se corrige y se le solicita al jefe de la Unidad de Cooperación Judicial Internacional, Alonso Peña Cabrera, que enmiende su actuación y le solicite a las autoridades brasileñas que remitan esa nota, si es que él no la tenía en su oficina. Uh -huh. Ese es el antecedente que entiendo el fiscal Reinaldo Avia, que toma la declaración de Jaime Villanueva, debió preguntarle al declarante a qué se refería con que Gustavo Gorritis tenía o dirigía un poco la investigación, porque ahí está haciendo referencia, entiendo, a una investigación periodística, pero me parece que quien toma la, la, la declaración no tomó eh, estos, estas circunstancias que hubieran evitado toda esta situación que se quiere generar para perjudicar el juzgamiento eh, contra Keiko Fujimori. ¿Quién le presenta a José Domingo Pérez, perdón, al señor Gustavo Gorriti, fiscal? Mire, no recuerdo exactamente si fue Rafael Vela, podrá haber sido alguna otra persona, diversos periodistas me comunican telefónicamente, yo no le podría decir cómo un periodista tiene el número telefónico mío para poder entablar una comunicación. Uh -huh. eh, pero Ahora... yo creo que hay un derecho constitucional de la prensa que se debe hacer respetar, que creo que ese es el motivo por el cual el órgano de control interno busca suspenderme, declarar a los medios de prensa. Creo que esos fueron los motivos por los cuales eh, Héctor Becerril presentó una modificación al Código Procesal Penal uh -huh. para que los fiscales que declaren en los medios de prensa sean sancionados. Es sí. decir, yo creo que hacer estas alegaciones, que la prensa no puede informar adecuadamente, independientemente a la sociedad, Creo que no es propio de un Estado constitucional del derecho a un Estado que nosotros estamos buscando. Sí, fiscal. Y además, se llama por parte del señor Pablo Sánchez a usted y al señor Rafael Vela cuando están en plena diligencia 
en Fuerza Popular eh, de la señora Keiko Fujimori para decirles qué habían hecho cuando ustedes no se había comunicado a quien era fiscal de la nación? ¿Sucedió este incidente en medio de este allanamiento que se realizó? Mire, yo cuando hago un allanamiento estoy concentrado en el allanamiento. Y lo que ha salido de la declaración es una frase eh, que Jaime Villanueva dice, no sabes con quién te estás metiendo. Y ustedes lo podrán revisar en los archivos de diciembre del año 2017, esa frase me la dice Luz Salgado. En pleno allanamiento de Fuerza Popular, Luz Salgado, la ex congresista Luz Salgado, congresista en aquel momento, me dice, usted no sabe con quién se está metiendo. Mire, no puedo yo tener la certeza por qué el fiscal que le toma la declaración a Jaime Villanueva no le pregunta precise a qué se refiere, en qué momento, en qué contexto. Lo cierto está que durante el allanamiento y al concluir el mismo, ustedes podrán también verificar en sus archivos de aquel 7 de diciembre y madrugada del 8 de diciembre del año 2017, los medios de prensa estaban como en este uh -huh. momento se han concurrido en el centro de Lima. Y era mi obligación, obviamente, informar, porque los fiscales son servidores públicos, los fiscales se deben a la sociedad, acá no se puede actuar con secretismos, oscurantismos, Y precisamente por ello, Debemos por ello, hacer le quiero hacer la consulta también es... respecto a lo que dice el señor Jaime Villanueva, es que él lo lleva a su casa, a la casa del señor Gustavo Gorriti. ¿Usted conoce la casa del señor Gustavo Gorriti? ¿Fue junto al señor Jaime Villanueva a la vivienda del periodista? Mire, yo creo que ahí hay una confusión, porque cuando yo he brindado las declaraciones a IDL Reporteros ha sido en su local. Y estaba con el señor Jaime Villanueva. Como lo he hecho para América Televisión, para Canel N, como lo he hecho para Panamericana. Y estaba junto con usted con Todo el señor Jaime Villanueva. Todo eso debe estar registrado porque, mire, no le puedo precisar porque si eso ha ocurrido, y eso debería ser la precisión que debió haberle formulado el fiscal, debió ser en las unidades oficiales del Ministerio Público. Yo no me movilizo en ninguna unidad particular. Pero estaba con el señor Jaime tanto, Villanueva cuando usted si dio estas entrevistas ir... en las oficinas de IDL que reconoce. Mire, la verdad, no recuerdo, estamos hablando de hace algunos años, cuando yo he ido a Canal N hace poco a denunciar las acciones que estaba realizando Jaime Villanueva a favor de Patricia Benavides antes de que se conozca el operativo Valkyria, fui con una unidad oficial de la institución. Si se duda de la inodidad de mi labor, pídanle al Ministerio Público, pídanle a la policía que eh, me guarda protección, cuáles son mis desplazamientos. No hay nada oculto. Lo que sí me llama la atención es que Jaime Villanueva ha reconocido estas coordinaciones entre la alta dirección de Fuerza Popular y la fiscal de la Nación, Patricia Benavides, para sacarnos. Y me llama la atención que el fiscal que le toma la declaración a Jaime Villanueva no le pregunta estas precisiones uh -huh. o aclaraciones que usted acertadamente me está formando. Yeah, believe me, I need to keep myself alive But 